హైండి ఈ క్లాస్లో మనం ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్లో చూద్దాము ఫోర్ క్యాస్టింగ్లోనే మనకి సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇందులో ఈ ఫార్ములా వచ్చేసి మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ కండి ఈ ఫార్ములా సో సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ఒకసారి చూద్దాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువుదాం ఏ ఎక్స్వైజ్ టెలివిజన్ సప్లైస్ ఫౌండ్ ఏ డిమాండ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ సెట్స్ ఇన్ జూలై జూలై మంత్లో టూ హండ్రెడ్ సెట్స్ అట టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సెట్స్ ఇన్ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్లో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ సెట్స్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఫైన్ ద డిమాండ్ ఫోర్కాస్ట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ద అక్టోబర్ యూజింగ్ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని అక్టోబర్ మంత్లో అంటే ఇక్కడ చూడండి సెప్టెంబర్ నెక్స్ట్ అక్టోబరే కదా అంటే నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ముందున్న ప్రీవియస్ త్రీ మంత్స్ డేటా మనకి ఇచ్చాడు అంటే ఏ మంత్స్ ఇచ్చాడు జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇచ్చాడు అంటే ఆ నెక్స్ట్ మంత్ అక్టోబర్ది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని వాడు అడుగుతున్నాడు బై యూజింగ్ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ఈ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ఏంటంటే జస్ట్ యావరేజ్ మెథడ్ అండి మూడట్టు మూడు యొక్క డిమాండ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా త్రీ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూస్ ఆ డిమాండ్ వాల్యూస్ తీసుకుని బై త్రీ చేస్తాం అంతే ఒకవేళ ఫైవ్ ఉంటే కనుక ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఫైవ్ తీసుకుంటాం సిక్స్ వాల్యూస్ ఇస్తే సిక్స్ తీసుకుంటాం అయితే ఎన్ని నెంబర్ ఇస్తే అంత నెంబర్ ఆఫ్ బై త్రీ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇస్తే బై ఫైవ్ చేస్తాము ఇవన్నీ పైన యాడ్ చేసి బై ఫైవ్ చేస్తాం ఆ సిక్స్ ఇస్తే బై సిక్స్ చేస్తాం ఫైవ్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసి ఆ వచ్చినది ఏమవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ మంత్ యొక్క డిమాండ్ వాల్యూ అవుతుంది అది సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ క్వశ్చన్ ఉందండి ఏ ఎక్స్వైజ్ రిఫ్రిజిరేటర్ సప్లైస్ సప్లయర్ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫాలోయింగ్ డిమాండ్ ఫర్ రిఫ్రిజిరేటర్ జ్యూరింగ్ పాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిమాండ్ ఫోర్కాస్ట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై యూజింగ్ ఫైవ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ త్రీ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ యూజింగ్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ సో మనకి సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ వేరు సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్ వేరు అంటే కొంచెం ప్రాసెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు మనకు ఒక ఎక్స్వైజెడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ సప్లైయర్ ఉన్నాడట అయితే ఏంటంటే ఫైవ్ మంత్స్ డిమాండ్స్ అనేది ఇచ్చాడట ఇక్కడ డేటా మనకి చూసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ మంత్స్ది డేటా ఇచ్చాడండి అయితే మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు త్రీ మంత్స్ జూ జూలైది అడుగుతున్నాడు జూలైది కావాలని అడుగుతున్నాడు అయితే త్రీ త్రీ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు అలాగే ఫైవ్ పీరియడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా అడుగుతున్నాడు మనకు డేటా ఇచ్చాడు కదండి ఈ డేటాను బేస్ చేసుకొని మనకి ఇది ఫార్ములా మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ వేర్ ఎన్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్స్ అంటే ఫైవ్ మంత్స్ ఇచ్చాడు కదా సో అది సో ఫైవ్ మంత్స్ది డేటా తీసుకొని బై ఫైవ్ చేసేస్తే మనకు వచ్చేస్తుందండి వేర్ త్రీ మంత్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ అన్నాడు కదా అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి అని అంటే రీసెంట్గా ఉన్న త్రీ మంత్స్ డేటా తీసుకోవాలండి అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ కావాలంటే రీసెంట్గా ఉన్నది తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఫోర్ మంత్ తీసుకోవాలంటే అంటే రీసెంట్గా ఉన్న అంటే ఈ నెక్స్ట్ మంత్ కావాలంటే ఈ ఫోర్ మంత్స్ ముందున్న ఫోర్ మంత్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ నుంచి తీసుకోకూడదు అనమాట సో అలా తీసుకున్నట్లయితే మనం క్యాలకులేట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సింపుల్ మూవింగ్ ఫైన్ ద త్రీ మంత్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ఫైవ్ మంత్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ఆల్సో ఫైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ డ్రా ద గ్రాఫ్ అండ్ కొన్ని ఏంటంటే గ్రాఫ్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటాడండి ఇంతకుముందు ఇయర్స్ అయితే ఆర్ట్ అండ్ టెన్ రెగ్యులేషన్ మనకి ఆర్ట్ అండ్ రెగ్యులేషన్లోకి వస్తే కనుక అడిగాడు మరి ఆర్ సిక్స్టీన్ అడుగుతాడో లేదో మనకు తెలీదు కాకపోతే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్లో అయితే మనకి డేటా ఇచ్చాడు ఎక్కడ వరకు ఇచ్చాడు అక్టోబర్ మంత్ వరకు ఇచ్చాడు అయితే నవంబర్ మంత్ కనుక్కోమని అంటున్నాడు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకి ఆర్డర్స్ పర్ మంత్ అన్నాడు ఈ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ మంత్లో ఇన్ని ఆర్డర్స్ అనేవి వీళ్ళు చేశారంట అయితే నవంబర్ మంత్లో ఎన్ని చేస్తే బెటరు అనేది ఒక ఫోర్కాస్ట్ చేయమన్న ప్రిడిక్ట్ చేయమన్న గెస్ చేయమంటున్నారు దేని దేని బట్టి గెస్ట్ చేయమంటున్నారు ఊరికనే గెస్ట్ చేయడం కాదు క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఒక సిం ఒక మెథడ్లో సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్లో గెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు అయితే ఏ విధంగా చేస్తాము అని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి నే మనం టేబుల్ వేర్ ఫామ్ ఇలా వేసుకోవాలి
ఇప్పుడు మనకు తెలియాలి అని అంటే ఇప్పుడు త్రీ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ మనకు కావాలి అంటే త్రీ మంత్స్ డేటా మనకు ముందుగా మనకు తెలియాలి అప్పుడే ఆ నెక్స్ట్ మంత్ది మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలం అంతేగాని ఆ ముందు త్రీ మంత్స్ డేటా మనకు లేకుండా మనం క్యాల్కులేట్ చేయలేం కదండి అందుకనే ఈ త్రీ మంత్స్ డేటా బేస్ చేసుకుని ఆ నెక్స్ట్ మంత్ మనం వాల్యూ చేసాం అంటే ఈ త్రీ వాల్యూస్ ప్లస్ చేసి బై త్రీ వేస్తే ఆ నెక్స్ట్ మంత్ ఈ మంత్ కావాలి అనుకుంటే ముందు అంటే ఈ త్రీ వాల్యూస్ ప్లస్ చేసి బై త్రీ వేస్తే ఇది వస్తుంది అలాగే ఈ మంత్ది కావాలంటే దాని ముందున్న త్రీ మంత్స్ ఈ త్రీ మంత్స్ ప్లస్ చేసి బై త్రీ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది ఒకవేళ ఈ వాల్యూలో ఏమైనా చిన్న చిన్న అంటే క్యాలిక్యులేషన్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్ వస్తే మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి కాకపోతే ప్రాసెస్ అయితే ఇది ఒక ఈ ఏప్రిల్ మంత్ది కావాలంటే ఆ దాని ముందు ఉన్న త్రీ మంత్స్ డేటాని యాడ్ చేసి బై త్రీ చేస్తాం అలాగే మే మంత్ది కావాలంటే ఏప్రిల్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఈ త్రీ మంత్స్ది యాడ్ చేసి బై త్రీ చేస్తాం అలా చేస్తాం మరి మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే ఇందాక ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే రీసెంట్గా ఉన్న త్రీ మంత్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నాం ఫార్టీ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఏప్రిల్ మే జూన్ కదండి జూలైది కావాలంటే ఈ ఏప్రిల్ మే జూన్ తీసుకున్నాం మరి మీరేంటి ఫస్ట్ నేను తీసుకుంటున్నారు అనే ఒక డౌట్ రావచ్చు మీరు ఈ లాస్ట్ నుంచే తీసుకోండి అలా తీసుకుని ఇలా తీసుకున్నా ఒకటే ఇప్పుడు మీకు నవంబర్ది కావాలి అంటే అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఆగస్ట్ ఈ త్రీది యాడ్ చేసి బై త్రీ చేస్తాం అంటే త్రీ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ గురించి నేను చెప్తున్నాను నవంబర్ వస్తుంది అలాగే అక్టోబర్ మూవింగ్ యావరేజ్ కావాలి అంటే వన్ టెన్ వన్ థర్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ మూడు తీసాం ఆ విధంగా మనం అలా తీసుకుంటూ వెళ్తే సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయండి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఇక్కడ మరి నవంబర్ మంత్ వేయలేదే అని అడుగుతారు నవంబర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చాలక ఆ నెక్స్ట్ ఇదిగో ఇక్కడ వేశాను సో ఇక్కడ వేశాను మీరు చూసుకోండి అయితే ఆ విధంగా మనం త్రీ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఫైవ్ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఫైవ్ మంత్స్ డేటా మనకు కావాలి అంటే సిక్స్త్ మంత్ది వాల్యూ వేయాలి అంటే ఫైవ్ మంత్స్ అంతకన్నా ఫిఫ్త్ మంత్ది వెయ్యాలి అంటే ఈ డేటా సరిపోదు ఎందుకంటే ఈ ఫోర్ మంత్సే అవుతాయి కనుక సో సిక్స్త్ మంత్ వాల్యూ రావాలంటే ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ది యాడ్ చేసి బై ఫైవ్ చేస్తే మనకు అలా వస్తుంది అలాగే ఆ నెక్స్ట్ మంత్ కావాలంటే దాని ముందున్న ఫైవ్ మంత్స్ది తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ది వదిలేసి మిగతావి తీసుకుని అలా చేసుకోవాలి ఆ విధంగా మన యావరేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూస్ వస్తాయండి సో ఈ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని గ్రాఫ్ ఎలా చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్లో మనం మంత్స్ తీసుకుంటాం ఇవి ఆర్డర్స్ తీసుకుంటాం వై యాక్సెస్లో తీసుకున్న తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత యాక్చువల్ ఉంది కదండి యాక్చువల్ ఏంటంటే ఆర్డర్స్ యాక్చువల్ ఆర్డర్స్ మీరు మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు ఏంటి అని అంటే నవంబర్ మంత్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడే మనం తీసుకుని వేసేసుకోవచ్చు కదా దానికి మళ్ళీ ఇలా ఇంకో కో కోలం యాడ్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పేసి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇవి ఏంటంటే యాక్చువల్ వాల్యూస్ అండి ఇవన్నీ గెస్ గెస్టెడ్ వాల్యూస్ అనమాట ఇదంతా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం మూడు సంవత్సరాలకి అదే మూడు నెలలకు ఒకసారి అలాగే ఐదు నెలలకు ఒకసారి మనం ప్రిడిక్ట్ చేసి ఆ యావరేజ్గా రేంజ్ తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి మూడు నెలలకి యావరేజ్గా తీసుకున్నట్లయితే మనం నూట ఐదు యూనిట్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే తొంభై ఐదు వచ్చినాయి ఐదు ఫైవ్ మంత్స్కి ఒకసారి సో వాల్యూస్ చూసారా డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే దీని దగ్గర దగ్గరలో మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ నైంటీ అర్థమవుతుందా ఇదంతా కూడా ప్రిడిక్షన్ అండి జస్ట్ గెస్సింగ్ మాత్రం కాకపోతే క్యాలిక్యులేటెడ్ గెస్సింగ్ మాత్రం అన్నమాట అయితే ఇక్కడ వీడి ఉద్దేశం ఏంటి ఇదంతా ఒరిజినల్ వ్యా వాల్యూస్ అన్నమాట ఇది సెప్టెంబర్ మంత్లో ఇంత ఖచ్చితంగా వీళ్ళు తీసుకున్నారు అలాగే అక్టోబర్ మంత్లో ఇంత తీసుకున్నారు అయితే నవంబర్లో ఎంత తీసుకుంటే మంచిది ఎంత తీసుకుంటే బెటర్ అనేది మనం ఫోర్కాస్ట్ చేస్తున్నాం అదే త్రీ మంత్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్లో అలాగే ఫైవ్ మంత్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ మెథడ్లో అలా తీసుకున్నట్లయితే ఇది గెస్టెడ్ వాల్యూ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం యాక్చువల్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాం అన్నమాట ఈ రెండు నియర్లీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న క్వాంటిటీ వాళ్ళు తీసి అది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్లోకి వస్తుంది అన్నమాట అంతా వీళ్ళు తీసుకుని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట అయితే ఇది గ్రాఫికల్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ అనేవి వేయడం జరుగుతుంది పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని 
జనవరిలో ఎంత వచ్చింది అలాగే ఫిబ్రవరిలో ఎంత వచ్చింది అలా వేసుకుంటాము అయితే త్రీ మంత్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏం చేస్తాము ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదండి ఈ త్రీ మంత్స్ డేటా తీసుకునే కదా ఏప్రిల్ మంత్ మనం క్యాలకులేట్ చేసాం సో ఏప్రిల్ నుంచి వేస్తాము అలాగే ఫైవ్ మంత్స్ డేటా తీసుకుని మనం జూన్ నుంచి వేసాం కదండి ఆ జూన్ వేస్తాము జూన్ వేసిన తర్వాత ఇది త్రీ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ అని ఇది యాక్చువల్ అని ఇది ఫైవ్ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మనం గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది మనకేంటంటే గ్రాఫ్ పేపర్స్ అనేవి వాళ్ళు ఇస్తారు ఒకవేళ మీ రెగ్యులేషన్లో మీరు ఏ రెగ్యులేషన్ అనేది నాకు తెలియదు సో ఒకవేళ మీ రెగ్యులేషన్లో ఇలా గ్రాఫ్స్ అనేది ఇస్తే కనుక ఈ విధంగా వేసేయండి అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది కొంతమంది ఏమని చెప్తారంటే అంటే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో కావచ్చు లేకపోతే ఆన్లైన్ వన్స్లో కావచ్చు కొన్ని ఏంటంటే వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడి నుంచి వేస్తారు త్రీ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ అన్న ఇక్కడి నుంచి వేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు చూడండి ఇలా వేసిన నేను చెప్పిన విధంగా వేసిన ఒకటే అలాగే టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఆర్ ఆన్లైన్ వన్స్లో ఉన్నట్లు ఇక్కడ మధ్యలో వేసిన ఒకటే వాళ్ళు ఏ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతారంటే ఏ ఏ మెథడ్ని ఫాలో అవుతారో నేను చెప్తాను చూడండి త్రీ మంత్ మూవింగ్ యావరేజ్ కదండి ఈ త్రీ మంత్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మిడిల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ నెంబర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూ అనేది వేయడం చేస్తారు అలాగే ఈ త్రీ మంత్స్ యావరేజ్ చేసిన తర్వాత ఈ మూడటికి మిడిల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ నెక్స్ట్ వాల్యూ వేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఆ నెక్స్ట్ త్రీకి మిడిల్ నెంబర్ దగ్గర ఆ నెక్స్ ఆ యావరేజ్ ఎంతైతే వచ్చిందో ఆ వాల్యూ వేయడం జరుగుతుంది సో నేను డైరెక్ట్గా వేసేసాను వాళ్ళు ఏంటో టోటల్ చేసి మళ్ళీ దానికి ఇంకో కాలం యాడ్ చేసి దాన్ని యావరేజ్ చేసి వాల్యూ వేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వేస్తారు సో అందుకునే ఏంటంటే ఫస్ట్ దానికి వాల్యూ ఉండదు వాటిలో అలాగే లాస్ట్ వాటికి కూడా వాల్యూ ఉండదు ఆ విధంగా వేయడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఫైవ్ మంత్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కూడా ఫస్ట్ ఫైవ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మధ్యలో ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ తిన్నంగా మనకు వచ్చిన యావరేజ్ వాల్యూ అనేది వేయడం జరుగుతుందండి ఆ నెక్స్ట్ ఫైవ్ తీసుకుని మళ్ళీ ఆ మిడిల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర వాల్యూ వేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి కొన్ని వాటిల్లో వాల్యూస్ అనేవి వేస్తారు సో ఆ విధంగా వేసిన ప్రాబ్లం లేదు లేదా నేను చెప్పిన విధంగా వేసిన ప్రాబ్లం లేదు ఎప్పుడైనా మనం ఫైవ్ మంత్స్ మూవింగ్ యావరేజ్ కనుక్కుంటున్నామంటే ఫైవ్ మంత్స్ డేటా మన దగ్గర ఉంటేనే మనం కనుక్కోగలము ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము ఆరల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అన్నమాట నెక్స్ట్ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండి ఇది ఒక మెథడ్ టైమ్ సిరీస్లో ఇది ఒక మెథడ్ ఇందులో ఏంటంటే మనకు వెయిటెడ్ వాల్యూ అనేది ఒకటి ఇస్తారండి ఆ వెయిటెడ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి దానికి ఇది ఫార్ములా వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్కి ఇది ఫార్ములా సో ఇందులో ఎన్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ ఇస్తే ఇయర్స్ లేకపోతే మంత్స్ ఇస్తే మంత్స్ లేకపోతే వీక్స్ ఇస్తే వీక్స్ ఎన్ ఉంటే అన్ని వేరే ఐఎస్ కూడా వన్ టూ ఎన్ నెంబర్ వన్ టూ ఎన్ అన్నమాట అయితే మనకి ఇక్కడ త్రీ మంత్స్ డేటా మాత్రమే ఉంది కనుక దీన్ని ఈ విధంగా మనం వేసుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే మనకి వాల్యూ అనేది వస్తుందండి వెయిటెడ్ వెయి వెయిటెడ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ పర్సంటేజెస్లో ఇచ్చారు పర్సంటేజ్ కాస్త మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి సో మీకు పర్సంటేజ్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలో తెలుసు అనుకుంటున్నాను బై హండ్రెడ్ వేస్తే మనకి వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది సో పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే హండ్రెడ్ వేస్తే పాయింట్ త్రీ త్రీ ఆ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇది డి వచ్చేసి డిమాండ్ అండి ఈ విధంగా క్యాలకులేట్ చేసుకొని మనకి చేస్తే యాడ్ చేస్తే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ది వాల్యూ వస్తుంది అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే దీనిలో త్రీ మంత్ వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అని కూడా అడుగుతాడు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ప్రతి దానికి ఇంటూ ఇవి చేస్తూ ఉండాలండి ప్రతి వాల్యూకి వన్ థర్టీ ఇంటూ సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ థర్టీ ఇంటూ సెవెంటీన్ ప్లస్ అలాగే వన్ టెన్ చూడండి మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు కదా ఇప్పుడు వెయిటెడ్ యావరేజెస్ టూ ఫోర్ సమ్ త్రీ అనుకోండి ఇలా వెయిటెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఏమిటి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ 
सी अंदम प्रतिदा की कूड़ा इंटू इला चयी फिफ्टी इंटू टू प्लस हड्रेड इंटू फोर प्लस सी इंटू थ्री सो चे मन की वाल्यू वस्तु कदमी सो आ वालू ने मन नैक्स्ट मंत वाल्यू अटर सो कुछ डैरक्ट इच्छे उठा मन कन्वर्टो अवसर लेकिन इच्छे कुछ डैरक्ट मन की इला नंबर वैज इच्छे टू फोर थ्री अच्छे कदा सो आधा सो ई फार्मला मैं वेसको डैरक्ट चेयड़ी थैंक्स फर् वाचिंग